Jambo, jina langu ni Miriam na mimi ni mfanyakazi wa IRC. Karibu kwa masomo ya leo. Hii video itakufunza jinsi ya kutengeneza akaunti, jina za utumiaji na pasi. Akaunti ni jinsi yako ya kujitambulisha kwenye program tofauti za mtandao. Kwa kila program unayotumia, utahitaji akaunti tofauti. Username ni jina lako la utumiaji ambacho utatengeneza ama utapewa. Anwani yako ya barua pepe inaweza kuwa jina lako la utumiaji. Mara nyingine utaulizwa utengeneze jina la utumiaji tofauti. Ni muhimu kukumbuka jina hili. Kuna sehemu nyingi utahitaji kuunda akaunti, labda kwa benki, kulipia umeme, kutengeneza akaunti ya barua pepe, faida za Snap ama EBT ama program tofauti mtandao kama ile Facebook. Ukitazama kwenye skrini, utaona eneo la kuingia na kuandika jina lako la utumiaji na pasi ili uingie akaunti yako. Pasi ni jina wewe mwenyewe utatengeneza ya kukuruhusu uingie kwa akaunti yako kwa program tofauti za mitandao kwa simu au kompyuta yako. Unapotengeneza pasi yako, ni muhimu kuhakikisha kuwa hakuna mtu mwingine anayeweza kuijua akibahatisha. Yafuatayo ni mambo muhimu unafaa kukumbuka unapotengeneza pasi. Ya kwanza, usitumie maneno kibinafsi kama jina lako, siku yako ya kuzaliwa, jina lako la mtumiaji ama anwani yako ya barua pepe. Habari zako za kibinafsi mara nyingi huwa ni rahisi kupatikana kwenye mtandao. Ya pili, usitumie pasi moja kwa akaunti tofauti. Mtu mwingine anaweza kugundua pasi ya akaunti yako moja na akaunti zako zingine zaweza kuwa hatarini. Tatu, Ukitengeneza pasi, jaribu kutumia nambari, alama, herufi kubwa na herufi ndogo pamoja. Herufi zilipo kwenye pasi lako lazima iwe zaidi ya herufi nane. Nne, Andika pasi zako zote kwa karatasi na uzieke kwenye mkoba wako. Ikiwa simu yako itapotea, utakuwa na pasi zako zote. Tano. Pasi zako ni siri kwako. Usipatie mtu yoyote pasi zako kwa sababu habari kama hiyo kujulikana yaweza kurahisisha watu kuweza kuingia kwenye akaunti zako ili wabadili au waibe habari zako za kibinafsi. Ikiwa umesahau pasi yako, programu za mtandao nyingi zinakuanga na sehemu inauliza, "Je, umesahau pasi yako?" Unaweza kuibonyeza na kuingiza anwani yako ya barua pepe au jina lako la utumiaji na kufuata maagizo kutengeneza pasi mpya. Ni muhimu kukumbuka pasi ya akaunti yako ya barua pepe. Itakuwa vigumu sana kuweza kupata pasi mpya za akaunti zingine usipoweza kuikumbuka pasi ya akaunti yako ya barua pepe. Mitandao nyingi zitakuwa na maswali ya usalama. Hizi maswali ni majibu ambayo utachagua mwenyewe na majibu ya maswali haya yafaa kujulikana na wewe pekee. Kujibu haya maswali ni jinsi nyingine ya kuweza kubadilisha pasi za akaunti yako kama umezisahau. Mifano ya maswali ya usalama ni ulizaliwa jiji gani na jina la mwisho la mama yako kabla ndoa ni lipi? Kwa ufupi, video hii ilizungumza juu ya majina ya watumiaji, pasi na akaunti. Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali uliza kesi waka ama wafanyikazi kwa ofisi ya IRC. Asante.